আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমি ডক্টর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মুজিবুর রহমান ভাই আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন জাহাঙ্গীর ভাই জি আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে পেয়ে আমরা অনেক খুশি আজকে অনেক দিন পরে আমরা দুজন মিলে আবার একত্রিত হয়ে প্রোগ্রাম করছি আশা করি আমাদের দর্শকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে আজকের প্রোগ্রামের জন্য এবং তারা আজকে নিশ্চয়ই অনেক খুশি প্রিয় দর্শক আপনারা সবাই আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের গ্রুপের পক্ষ থেকে আমাদের পেজ থেকে সব কিছুর পক্ষ থেকে আমরা সবাই মিলে আমাদের মুজিবুর রহমান ভাইকে সবাই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং আপনারাও জানাবেন আর আজকে আমরা আপনাদের কেমন লাগছে সেটা জানাবেন তো সবার আগে একটি কথা বলে নিই সেটা হচ্ছে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আজকে কথা বলবো আপনারা অলরেডি জেনেছেন সেটা হচ্ছে শ্বাসের ব্যায়ামের গুরুত্ব এবং উপকারিতা আমাদের মনে হয় না যে মুজিবুর রহমান ভাই আমার মনে হয় না যে আমরা একটা প্রোগ্রাম এটা শেষ করতে পারবো তবে আমাদের এই প্রোগ্রামটা চলমান থাকবে এবং আপনি জানেন যে আমরা একটি সপ্তাহ উদযাপন করছি সেটা হচ্ছে মানুষ তো বিভিন্ন রকম উদযাপন করে আমরা নিঃশ্বাসের ব্যায়ামের সপ্তাহ দম চর্চার সপ্তাহ হিসেবে আমরা এটাকে উদযাপন করছি তো প্রিয় দর্শক আপনারা যারা ইউটিউব থেকে জয়েন করেছেন বা যারা ফেসবুক থেকে জয়েন করেছেন আপনারা প্রশ্ন করবেন এবং আমি চেষ্টা করছি আপনাদের প্রশ্নগুলো দেখার এবং আজকের প্রোগ্রামের যে প্রশ্নগুলো থাকবে সেগুলো যেন আমাদের আজকের রিলেটেড হয় অর্থাৎ আমাদের নিঃশ্বাস সংক্রান্ত যে যেখানে বুঝবেন না হ্যাঁ সেখানে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন আমরা চেষ্টা করব সেটা উত্তর দিতে তো প্রথমেই আমরা মানে আমাদের যে সবার প্রাণ প্রিয় মুজিবুর রহমান ভাই আমাদের বড় ভাই আমার বড় ভাই এবং আমাদের গার্জিয়ান এবং আপনারা ওনার আরেকটি বিষয়ে অবশ্যই জেনেছেন যে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বিপদের সময় উনি আমাদের যেভাবে সাপোর্ট করেছেন সে তার জন্য আন্তরিক আসলে ধন্যবাদ এবং অভিবন জানাচ্ছি আমাদের সবার পক্ষ থেকে কারণ বিপদে হচ্ছে প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় এটা আমরা জানি এবং আপনি নিজে প্রমাণ করেছেন হ্যাঁ যে দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদেরকে যে বিপদে কিভাবে মানুষকে সাপোর্ট করতে হয় পাশে থেকে তো আপনাদেরকে আমাদের সবার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি এটা আমাদের একটা আন্তরিক যে অভিনন্দন এবং শুভকামনা এবং দোয়া এবং সবকিছু আর বলে বোঝাতে পারছি না ভাষা আমাদের আজকে দর্শকরা আমাদের আজকে অনেক খুশি যে আপনারা আমরা দুজন অনেক দিন পরে একত্রিত হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ এবং প্রায় অনেক কমেন্ট আপনি নিশ্চয়ই দেখছেন যে অনেকে আমাদেরকে অভিবাদন জানাচ্ছে অনেকে তাদের আবেগ প্রকাশ করছে অনেকে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করছে এবং আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা সবাই মোটামুটি চলে এসেছি এবং আমি এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ফেসবুক লাইভে এক হাজারের বেশি অতিক্রম করেছে তো আমরা মূল জায়গাটাতে চলে যেতে চাচ্ছি মুজিবুর রহমান ভাই আমি দেখলাম যে আমরা যে কাজগুলো করছি করার ফলে কয়েকটা বিষয় আমরা মানে দেখছি যে আমাদের প্রবলেম হচ্ছে একটা হচ্ছে অর্গানিক খাবারের ব্যাপারে তো আপনি অনেক হেল্প করছেন অনেক কিছু অর্গানিক প্রোডাক্ট এখন আপনার ওখানে পাওয়া যাচ্ছে এবং আমরাও চেষ্টা করছি বেশ কিছু অর্গানিক প্রোডাক্টের ব্যাপারে কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় আমাদের প্রবলেম হচ্ছে যেমন মাংসের ক্ষেত্রে হ্যাঁ তারপরে শাক সবজির ক্ষেত্রে এই জায়গাগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি এখন আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে দম চর্চা অর্থাৎ আমাদের যে নিয়ন্ত্রণ আমাদের যে শ্বাসের নিয়ন্ত্রণ আমাদের শ্বাসের নিয়ন্ত্রণটা না থাকলে আমরা বলি যে আমরা মনের দাসত্ব করব না কিন্তু আপনি যে মনের রাজা হবেন রাজা হতে গেলে আপনাকে আগে দমের চর্চাটা করতে হবে অর্থাৎ আপনার নিঃশ্বাসের প্রতি নিয়ন্ত্রণ থাকাটা এছাড়াও আমরা চাইলে খুব দ্রুত ব্লাডকে অ্যালকালাইন করে ফেলতে পারি ইমিডিয়েটলি একদম মানে কয়েকটা স্পেল শ্বাসের ব্যায়াম করলে আমরা ব্লাডকে অ্যালকালাইন করতে পারি এটা অ্যান্টি ইনফ্লামেটির রোল প্লে করে এবং একটা স্ট্রেস কন্ডিশনে আমরা এখন যাচ্ছি দেখেন সবার একটাই প্রবলেম যে মানসিক অবস্থা ভালো না মানসিক অবস্থা ভালো না ঘুম ভালো না খুব স্ট্রেস ডিপ্রেশনে যাচ্ছে এই জায়গাগুলোতে দেখা গেল যে শ্বাসের ব্যায়ামের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি এবং আমরা যে ইনফ্লামেশন অর্থাৎ প্রধাও যেটা ইনফ্লামেশন এই ইনফ্লামেশনের কারণেই আমাদের যে অনেকগুলো রোগ আপনি প্রায় বলে থাকেন ষাট ধরনের ডিজিজ সিক্সটি টাইপস অফ ডিজিজ ইনফ্লামেটরি ডিজিজে এখন আমরা ভুগছি এই যে ডিজিজ গুলোতে এখানে থেকে বাঁচার জন্য সিম্পলি ফ্রি অফ কস্ট কোনো টাকা লাগে না কিচ্ছু লাগে না জাস্ট আমরা শ্বাসের ব্যায়ামটার মাধ্যমে আমরা এটা করতে পারি তো এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা আপনার কাছ থেকে একটা ভূমিকা চাচ্ছি যে আমাদের আজকের প্রোগ্রামের শুরুটা আপনি করে দেন 
এবং আজকে আপনার থেকেই বেশি শুনবো আমি একটু একটু করে বলবো হ্যাঁ বিশেষ করে কিছু কিছু জায়গায় মানে আমার অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করব তো প্রিয় দর্শক চলুন আমরা ডক্টর মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে আমরা জানি যে শ্বাসের ব্যায়ামের গুরুত্ব কি এবং এটার উপকারিতা গুলো আমরা ধাপে ধাপে জানবো আপনি শুরু করেন আমি আজকে অত্যন্ত খুশি যে জাহাঙ্গীরের সাথে অনেকদিন দেখা হয়নি আমরা লাইভে আসিনি যাই হোক দেখুন শ্বাস প্রশ্বাস অ্যাকচুয়ালি বাচ্চা যখন জন্মগ্রহণ করে তখন প্রথম কি শ্বাস নেয় অ্যাকচুয়ালি এটা গুরুত্ব এখানে বোঝা যায় যে আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়া ইম্পসিবল বাচ্চা এবং সুস্থ থাকা কিন্তু এটা আমরা অনেক সময় খেয়ালই করি না যে আমরা শ্বাস নিচ্ছি শ্বাস ফেলতেছি আমরা এগুলো খেয়ালই করি না কারণ কি এইটা কন্ট্রোল হয় একটা অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম আমাদের জানবেন যে অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম আছে সেটা দ্বারা কন্ট্রোল হয় আমাদের হার্ট আমাদের ডাইজেশন আমাদের ব্রিথিং আমাদের রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম এগুলা কন্ট্রোল হয় অটোনোমিক এই জন্য আমরা এগুলা খেয়াল করি না আমরা এগুলো চিন্তাই করি না চলতেছে অটোমেটিক্যালি কিন্তু এই অটোমেটিক চলার জন্য কোনো এক সময়ে আমাদের মূল্য দিতে হয় মূল্য দিতে হয় দুই ধরনের দেখেন অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমের দুইটা দুই রকম দুইটা ভাগ একটা হচ্ছে সিম্পাথেটিক একটা প্যারাসিম্পাথেটিক সিম্পাথেটিক মানে কি আমরা সবসময় বলি যে একটা স্ট্রেস মানে আপনার ফাইট অ্যান্ড ফ্লাইট এটা আপনার একটা ইমার্জেন্সির জন্য এই সিস্টেমটা কাজ করে প্যারাসিম্পাথেটিক মানে কি আপনার কাম আপনার শান্ত আপনার রিল্যাক্স মোড সব কিছুই আর হোমিওস্টাসিস কাকে বলে দুটা ব্যালেন্স যখন থাকবে সিম্পাটিক প্যারাসিম্পাটিক ব্যালেন্স থাকবে তখনই হোমিওস্টাসিস এর মানে আমার বডিটা ব্যালেন্সে কাজ করতেছে ব্যালেন্সটা যখন নষ্ট হয়ে যাবে যখন একদিকে চলে যাবে বুঝছেন এবং আমাদের যে মডার্ন লাইফ সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বলতে সবসময় সিম্পাটিক মরি থাকি আমরা এইটাকে বলা হয় ক্রনিক স্ট্রেস এইটাই হচ্ছে রিয়েল সমস্যা দুই ধরনের স্ট্রেস মনে রাখবেন একটা হচ্ছে একুট মানে এটাকে কি বলে একুট জাহাঙ্গীর কি বলে এইটা আমাদের দরকার এইটা হেলথি এটা মানে আনহেলথি এইটা আপনাকে বাঁচার আপনার বডিকে তৈরি করে আপনার অনেক কিছু সিস্টেমকে ট্রিগার করে স্টিমুলেট করে আমরা যেতে বাঁচতে পারি এইটা দরকার কিন্তু ক্রনিক স্টেজ এটা আমি বলে আসলাম এইটা আমাদের জন্য মানে ধ্বংস বুঝছেন আমরা বলবো ধ্বংস যত তো এই জন্য সবসময় বলি যে আমাদের ব্যালেন্সে আসতে হবে এখন দেখেন এই সিম্পাটিক এবং প্যারাসিম্পাটিক নার্ভাস সিস্টেম ব্যালেন্স কে আনে জানেন ব্রিথিং আমাদের ব্রিথিং বুঝছেন ব্রিথিং এই ব্রিথিং আনে এর মধ্যে ব্যালেন্স এই ব্রিথিং ছাড়া এর মধ্যে ব্যালেন্স বলতে গেলে আসবে না কিসের জন্য এখানে তিনটা জিনিস যুক্ত আমাদের ব্রিথিংয়ের সাথে তিনটা গ্যাস যুক্ত আমি বলবো গ্যাস মনে রাখবেন নাইট্রিক অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অক্সিজেন আপনারা জানেন অক্সিজেন সবাই জানেন যে অক্সিজেন আমরা বাঁচতে পারবো না কিন্তু অন্য দুইটা সম্বন্ধে নাইট্রিক অক্সাইড এবং কার্বন ডাই অক্সাইড সম্বন্ধে আপনারা জানেন না আমরা সবাই জানি কি কার্বন ডাই অক্সাইডটা শরীরের জন্য ক্ষতিকর জিনিস এটা শরীর থেকে বের হয় আমরা তাই জানি এর বেশি কিন্তু আমরা জানি না নাইট্রিক অক্সাইড সম্বন্ধে অনেক কমই জানেন অনেকে জানেন না যে এটা কী জিনিস উনিশশো সালে নোবেল পুরস্কার পাইছে তিনজন বিজ্ঞানী এই নাইট্রিক অক্সাইড আবিষ্কার করে কিন্তু ওদের থিওরিটা সম্পন্ন ই ছিল না এরপরে আরও ডেভেলপ হয়েছে ওদের থিওরিটা ওরা কি বলছে শুধু কার্ডিও বাস্কো সিস্টেমই বুঝছে নাইট্রিক অক্সাইডটা সিগনালিক মলিকুল মানে কার্ডিও বাস্কো সিস্টেম অনলি কিন্তু এরপরে দেখা যাচ্ছে যে নট অনলি কার্ডিও বাস্কো সিস্টেম শরীরের প্রত্যেকটা অর্গানিক বুঝছেন এই নাইট্রিক অক্সাইড দরকার এবং উৎপন্ন হচ্ছে এইটা এখন প্রমাণিত হয়েছে এখন নাইট্রিক অক্সাইড ফাংশন যদি নিয়ে আমি বলি আরম্ভ করে ঠিক আছে নাইট্রিক অক্সাইড আরম্ভ করি ফাংশন এরপরে বলবো কীভাবে উৎপন্ন হয় যেন ফাংশন 
रुट कस सबकिफार कर सेम कार्डियोवास्कुलर सिस्टेम एक ही ब्लॉकेज आ तब पर ये आ स्ट्रो आरे जब बोलते हैं क्यों बोलते हैं कार्डियो कैटाक बाक्सर आपने सब समो सेक्सुअल दिखते हैं आपने लिबिडो में जो लिबिडो हो बना आर छेद जो नहीं किया बना इलेक्ट्रल डिस्फंक्शन हो बे आपने जो दिल लांगे जान चिंता करना शरीर तो चलते ना थकतो चलतना शरीर प्रस्तुत करता तैरी करता से प्रोडक्शन होच्छे किंतु प्रोडक्शन होच्छे किंतु कतुरु को होच्छे कतुरु का मध्य दौर का वो इटा आमादर जानते होवे जाते ज्योतिष्ट पुलिया माने आमादे शुरू दे नाट्य व्यवस्था थाके जाके नाट्य व्यवस्था तीन बाबे तैरी होए मुझे वो रहा हूँ तैरी हो आगे हमी हमी किस डायबेटिकोपैथिकारे डायबिटिक निरोपेथिर जो ने मेन कॉज होते हैं जो माइक्रोसर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो। डायबिटिक रेटिनोपेथिर मेन कॉज होते हैं माइक्रोसर्कुलेशन में समस्या होती है। डायबिटिक नेप्रोपेथिर मेन कॉज होते हैं माइक्रोसर्कुलेशन में समस्या है। और ता शुक्को शुक्को जगह गुलाते हैं हमारे जो रक्त जो जावा ऑक्सीजन � तो नाइट्रिक ऑक्साइड एर सबसे बड़ो जो उपकारी था शेटा होते हैं जो हमारे डिफेंस सिस्टम इम्यून सिस्टम नाइट्रिक ऑक्साइड एक इम्यून सिस्टम एर पार्ट तो हमारे इम्यूनिटी जो ने विशेष कर यहाँ पर बर्तमान कोविड सिचुएशन है जगह ना हमारे इम्यूनिटी उत्तम तो जरूरी विशेष कर लांग्स एर प्रोटेक्शन है जो ने ये नाइट्रिक ऑक्साइड किंतु लांग्स एर प्रथम डिफेंस हिसाबे काज करे हमारे शरीर के भीतर जो तो रोकों बैक्टीरिया भाइरस फांगाई जा এবং ব্লাড ফ্লো ভাইটাল অর্গান গুলোতে মেইনলি যে আপনি আপনি ব্রেন এর কথা বলেছেন ব্রেন লিভার কিডনি হ্যাঁ এগুলো সবগুলো হার্ট এগুলোতে ভাইটাল অর্গান গুলোকে ব্লাড ফ্লো করে মজার ব্যাপার দেখেন এদিকে মাইক্রো সার্কুলেশন করতেছে ক্যাপিলারি গুলোতে আবার ভাইটাল অর্গান গুলো যেগুলো আমাদের মেজর সেগুলোকে সে সার্কুলেশন করতেছে এবং এক্সারসাইজ যারা করেন যে অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে একটু পরে এনার্জি পায় না আর আমাদের বলে যে স্যার আপনি 50 কিলো দৌড়ার এত এনার্জি কোথায় পান এই যে নাইট্রিক অক্সাইড যদি আপনার প্রোডাকশন যদি ভালো না থাকে আপনি এনার্জি পাবেন না পরে দেখবেন যে তাহলে এই এন্ডুরেন্স পারফরম্যান্স এক্সারসাইজ পারফরম্যান্স 
এবং এই নাইট্রিক অক্সাইড যেটা করে যে আপনার অক্সিজেন কে কোষের ভিতরে ঢোকাতে সহায়তা করে এবং এই যে এটার যে বাধাগুলো দূর করে ফেলে এবং অক্সিজেন কে ইউটিলাইজেশন করতে বেশি এটা কোষের ভিতরে নিউট্রিশন গুলো পৌঁছাতে এটা সহায়তা করে এবং ডায়াবেটিস এর ইনসুলিন সেনসিটিভিটি বাড়ায় এটা ইনসুলিন সেনসিটিভিটি বাড়ায় অর্থাৎ টাইপ 2 ডায়াবেটিস এর এটা চিকিৎসা নাইট্রিক অক্সাইড এবং ডায়াবেটিস এর যে কমপ্লিকেশন গুলো একটু আগে যেগুলো বললাম ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি নেফ্রোপ্যাথি মাইক্রোভাসকুলার কমপ্লিকেশন ম্যাক্রোভাসকুলার কমপ্লিকেশন অর্থাৎ অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস ওই যে রক্তনালি চর্বি জমা হ্যাঁ এবং এই যে ব্রেনের সার্কুলেশন কমে যাওয়া এবং ডায়াবেটিস রোগী একটু আগে আপনি যেটা বলেছেন ডিমেনশিয়া অ্যালজেমাস ডিজিজ যেগুলো হচ্ছে অর্থাৎ এবং প্রায় দেখবেন আমার কাছে রোগীরা এসে বলে স্যার আমি তো মনে রাখতে পারছি আমার ব্রেন ভালো কাজ করছে না আমার মেজাজ ভালো থাকছে না আমি একটু পরে হতাশ হয়ে যাচ্ছি আমার মানে স্ট্রেস নিতে পারতেছি না তো এগুলোর জন্য সবকিছুর জন্য নাইট্রিক অক্সাইড প্রোডাকশন অত্যন্ত জরুরি এবং আমরা যদি ভায়াগ্রা টায়াগ্রা এগুলো প্রেসক্রাইব করি হ্যাঁ অনেক ক্ষেত্রে ওই যে ইরেকটাইল ডিসফাংশন ছেলেদের এই যে এবং মেয়েদেরও মেয়েদের লিবিডো দুটোর ক্ষেত্রেই কিন্তু নাইট্রিক অক্সাইড হচ্ছে মেজর রোল প্লে করে निजस्व रोग आक्रांत है खुब कम रक्तनालीड ব্লাড ভেসেল কে ডাইলেট করে অর্থাৎ এটা একটা মানে ন্যাচারাল ব্লাড প্রেসারের ওষুধ অর্থাৎ আমরা যদি একটু পরে আপনি যেটা বলবেন উৎপন্ন উৎপাদন অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা উৎপাদন করতে পারি তাহলে আমার ব্লাড প্রেসারের এটা একটা মেডিসিন এটাই ব্লাড প্রেসারের মেইন মেডিসিন তারপর আপনি যেটা বললেন যে কগনিটিভ ফাংশন অর্থাৎ আমার মেমরি মেমরি বাড়ানো ব্রেন ব্রেন ফাংশন ভালো করা ব্রেনে বারোদের মতো কাজ করবে মানে ব্রেন এর ভিতরে মানে ইমিডিয়েট ক্যাচ করবে আপনি একটা জিনিস বুঝতে সুবিধা হবে একটা জিনিস মনে রাখা সবকিছু মানে ব্রেন ফাংশন আমাদের যে ব্রেন অ্যানালাইজ করা হয় আর কি অ্যালার্ট করা আমার রিফ্লেক্স বাড়ানো হ্যাঁ এবং একটা জিনিস এই যে ব্রেন ফগ হয় বলে যেটা সেটা দ্বিপরি যে জিনিসটা এই ব্রেন ফগ হয় এই নাইট্রিক অক্সাইডটা আসলে সেভাবে ব্যবহার করতে পারে না এবং আমরা সবাই তরুণ থাকতে চাই সবাই তরুণ থাকতে চাই হ্যাঁ নুরানি চেহারা নিয়ে সবাই থাকতে চাই এই যে এন্টি এজিং যে ইফেক্ট এটা কিন্তু হচ্ছে নাইট্রিক অক্সাইডের কারণে এবং লাংস এর ক্ষেত্রে এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্তমানে আপনারা জানেন যে কোভিড আপনার লাংস কে ইনফেক্ট করছে তো লাংস এর যে অক্সিজেনের ডিস্ট্রিবিউশন মানে পেরিফেরিতে অক্সিজেন কে পৌঁছে দেওয়া মানে সমান ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া অক্সিজেনটাকে এটা নাইট্রিক অক্সাইডের কারণে লাংস এর ভিতরে অক্সিজেনটা যাওয়ার পরে ডিস্ট্রিবিউশনটা পেরিফেরিতে সবকিছু করা হচ্ছে নাইট্রিক অক্সাইড যে আপনার পেরিফেরি মানে দূরবর্তী জায়গাগুলোতে এটাকে এবং সারফেক্টেন্ট তৈরি হওয়া এবং ডিফেন্স সিস্টেম পুরো বিষয়টা এখন নিশ্চয়ই আমার দর্শকরা সবাই বুঝতে পারছেন যে নাইট্রিক অক্সাইডের কি গুরুত্ব অর্থাৎ এই জিনিসটা আমরা জানি না আমরা শুধু অক্সিজেন জানি এটাই জানি কিন্তু এটার গুরুত্ব জানি না তো এখন মুজিবুর রহমান ভাই বলবেন যে এটা ন্যাচারালি আমরা কিভাবে নাইট্রিক অক্সাইড কে বাড়াতে পারি জাহাঙ্গীর ভাই थैंक यू वेरी मच আপনি অনেক কিছু যোগ করেন ভেরি গুড যেটা ওভারঅল যেটা আমি বলছিলাম যে এনার্জি প্রোডাকশন যা জিজি নাইট্রিক অক্সাইড আর এনার্জি প্রোডাকশন কি হবে प्रचुर 
खाइल <laughs> तो प्रिय दर्शक अनेक भूल धारणा आज देखो अलकालाइन मान जो इनभारमेंट कथा ब्लाड एर पीएस एर कथा ब्लाड के न्याचाराल अलकालाइन रखते माउथ कैविटी के न्याचाराल अलकालाइन रखते आरोप पेट के एसिडिक एनभारमेंट रखते अर्थात हमारे बडिर एक एक जगह पीएस और न्याचाराल जेखान जे पीएस से ठीक थे मन कर माइटोकोन <laughs> इनटेट हो जाए शरीर खबर क्षति 
অনেকে এটা বুঝে না মনে করে যে আমি ক্যালসিয়াম খাচ্ছি একই রোগীকে আমরা ডাক্তাররা ক্যালসিয়ামের ওষুধ দিচ্ছি গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ দিচ্ছি তাহলে আসলে তার এটা পাথর হবে কেন বা কেন হবে প্লিজ এইটাও এটার সঙ্গে জড়িত তো এই বিষয়টা যেহেতু মুড়ি মুড়কির মতো আমরা গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খাই বাংলাদেশের মানুষ হ্যাঁ তো এই যে এটার অত্যন্ত গুরুত্ব আপনি এই জায়গাটা একটু ক্লিয়ার করে দেন ঠিক আছে দেখুন অ্যাকচুয়ালি আমাদের শরীরে তিন ধরনের এনজাইম আছে একটা হচ্ছে আমরা জানি সবাই জানি ডাইজেস্টিভ এনজাইম আপনারা সবাই এটা জানেন ডাইজেস্টিভ এনজাইম একটা হচ্ছে মেটাবলিক এনজাইম দেখলাম মেটাবলিজম এই সব ইউজ হয় শক্তি উৎপাদনের যেগুলো ইউজ হয় সেগুলো হচ্ছে মেটাবলিক এনজাইম আর একটা এনজাইম ডেটক্সিফিকেশন এনজাইম ডেটক্সিফিকেশন এনজাইম আমাদের শরীরে যে প্রচুর পরিমাণ টক্সিন ঢুকতেছে আমাদের শরীরে বায়ুর মাধ্যমে বাতাসের মাধ্যমে খাবারের মাধ্যমে পানির মাধ্যমে এগুলা জন্য এনজাইম দরকার ডেটক্সিফাই করার জন্য যদি এই এনজাইম শরীর না থাকতো আমরা মনে অনেক আগে মারা যেতাম অ্যাকচুয়ালি বুঝছেন আমাদের শরীরটা একটা এমন একটা সারভাইভাল মেশিন যে এত স্মার্ট যে আমরা এত লোড দিচ্ছি এরপর আমরা বেঁচে যাচ্ছি শুধু এই জন্য যে আমাদের শরীরে ডেটোসিফিকেশন এনজাইম রয়ে গেছে যে যত তাড়াতাড়ি নষ্ট করবে এনজাইম সে তত তাড়াতাড়ি রোগী হবে সে তত তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ হবে এটা মনে রাখবেন একটা জিনিস আমাদের যত এনজাইম আমরা প্রিজার্ভ করতে পারবো যত রাখতে পারবো ততই আমরা মানে ইয়াং থাকবো আমাদের এজ হবে না এবং আমাদের সুস্থতা সসম বজায় থাকবে এনজাইম অ্যাকচুয়ালি কোনো বায়োকেমিক্যাল রিয়াকশন কোনো এনজাইম ছাড়া হয় না শরীরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পঁচিশ হাজার হচ্ছে বায়োকেমিক্যাল রিয়াকশন হওয়ায় পাঁচ হাজার ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ এনজাইম শরীরের মধ্যে রয়ে গেছে এখন এনজাইম কীভাবে আপনারা রাখবেন যত আর্টিফিশিয়াল যাই বলেন ন্যাচারাল ছাড়া যে কোনো জিনিস যদি আমাদের শরীরে পড়ে আপনার এনজাইম খরচ হবে যে কোনো ঔষধ মেডিসিন যে কোনো ডাজন ম্যাটার যে কোনো ঔষধ আপনি নেবেন আপনার এনজাইম ইউজ হবে ইউজ করতে হবে শরীরের রিজার্ভের এনজাইম আপনি ইউজ হবে আননেসেসারি জিনিসের উপর যত আপনার বেশি বেশি খাবেন আমি বলতেছি না যে বেজাল খাবার আমি বলছি হ্যাঁ বারবার ভালো খাবার যদি বেশি বেশি খান তখনও আপনার আপনার শরীর অতিরিক্ত এসিড আর অতিরিক্ত এনজাইম ইউজ করবে আপনার রিজার্ভ হ্যাঁ এনজাইম কমে যাবে আর যদি বাজে খাবার খান প্রসেস ফুড জাঙ্ক ফুড এগুলো যদি খান আপনি অতি তাড়াতাড়ি রিয়েলি আপনি দেখেন আঠাইশ বছর সাতাইশ বছর আমি কনসালটেন্সি করেছি ইয়াং বয়সের ছেলে ফেলেদের স্যার আমার তো সেক্সুয়াল লাইফ নাই অলরেডি বৃদ্ধ হয়ে গেছে বুঝছেন কি জন্য এই যে এই প্রচুর পরিমাণ এবং সবাইকে আমি জিজ্ঞাসা করি আপনার কি খান প্রথমে সবার একই অবস্থা এই জাঙ্ক ফুড কোলা সফট ড্রিঙ্কস মানে ম্যাকডোনাল্ডস घाटती देखा दीजिए असुस्थी যে এই জন্যই মানুষ আমরা অসুস্থ হই যেহেতু আমাদের শরীরে তিন ধরনের এনজাইমের ঘাটতি এই যে আপনি অ্যান্টাসিড খাচ্ছেন প্রচুর পরিমাণে এখন আছে অ্যান্টাসিড যে কোনো অ্যাসিডের জন্য যে কোনো জিনিস খান জানেন আপনারা কি করতেছেন আপনারা বলতে গেলে নিজেদেরকে ধ্বংস করতেছেন নিজেদেরকে কেমনে আপনি যদি আমাদের তোমাকে একটা জিনিস মনে রাখবেন অনেককে অনেক ডাক্তাররা পর্যন্ত ঠিক মতো বুঝতেছে না যে আমাদের এসিডের আর স্টোমাক এসিডিটি কি স্টোমাক কিন্তু রিজার্ভোয়ার না হাইড্রোক্লোরিক এসিডের স্টোমাকের অ্যান্ডবায়ার মধ্যে যদি কোনো কিছু না থাকে কোনো খাবার টাবার না থাকে পিএস হচ্ছে ফোর আর যখন আমরা খাবার যখন মুখে নেই তখন স্টোমাক সিক্রেশন হয় বুঝছেন তো স্টোমাক দুইবার হয় পেপসিন পেপসিন ওকেন মানে আমি বলছি যদি আমাদের খালি পেটে যদি হাইড্রোক্লোরিক এসিড ই হইতো হাইড্রোক্লোরিক এসিড হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আপনার কি স্টোমাক কি বার্ন হয়ে যেত বুঝছেন বার্ন হয়ে যেত মানে 
এটা ই থাকতো না বুঝছেন ইম্পসিবল আপনি চিন্তা করতে পারেন যে 1.5 পিএইচ আপনি হাতে রাখেন দেখেন কি অবস্থা হবে ছিদ্র হয়ে যাবে হাত ছিদ্র হয়ে যাবে ছিদ্র হয়ে যাবে হ্যাঁ কোন কোন সময় হাইপার অ্যাসিডিটি হয় কখন যখন আপনার শরীরে প্রচুর পরিমাণে হেভি মেটাল জমা হয় এবং যখন হেলিকোব্যাক্টার পিলোরি কখন হয় যখন আপনার এই এনভায়রনমেন্ট নষ্ট করে ফেলেন অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্ট নষ্ট করে তখন হেলিকোব্যাক্টার পিলোরি হয় তখন কি হবে গ্যাস্ট্রাইটিস এবং হবে আলসার তখন আবার আপনার আমি বলে রং টাইমে অ্যাসিড সিকেশন হয় রং টাইমে খাবার টাবার না কিছু নাই ওই হেলিকোব্যাক্টার পিলোরি আলসার তখন আপনার অ্যাসিড সিকেশন হয় এইটা হচ্ছে বিরাট প্রবলেম এই জন্যই আমরা বলি হাইপার অ্যাসিডিটি হাইপার অ্যাসিডিটি হয় দুইটা কারণে একটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রাইটিস এরোজিভ গ্যাস্ট্রাইটিস এবং আরেকটা হচ্ছে হেলিকোব্যাক্টার পিলোরি অ্যালসার এই দুইটা কারণে আপনার আন মানে ইন টাইম না একচুয়াল টাইমিং হচ্ছে খাবারের সময় যে খাবারটা খাবেন তখন আপনার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সিকেশন হবে আর যখন এই দুইটা ক্ষেত্রে আপনার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সিকেশন হয় তখনই আমরা বলি যে হাইপার অ্যাসিডিটি ওই সময় হ্যাঁ ওই সময় আপনি সাময়িকের জন্য আমি রেকমেন্ড করব বেকিং সোডা খাওয়ার জন্য ইনস্টিট অফ এই অ্যান্টাসিটমেন্ট আছে সব কিছু বন্ধ করে বেকিং সোডা ওই সময় ইউজ করেন বেকিং সোডার সম্বন্ধে আমি কয়েকটা ভিডিও আমার অনেকগুলো ভিডিও আছে দেখে নেবেন আপনারা প্রিয় দর্শক মনিবুর রহমান ভাইয়ের ইউটিউব চ্যানেলে এই ভিডিওগুলো আছে বেকিং সোডা নিয়ে উনি বেশ অনেকগুলো প্রোগ্রাম করেছে আমরা ইনশাআল্লাহ আবার আমার এখানেও এটা নিয়ে আরো আলাদা প্রোগ্রাম করব তো আজকের আলোচনা যেহেতু আমাদের নাইট্রিক অক্সাইড প্রোডাকশন এবং শ্বাসের ব্যায়ামের গুরুত্ব তো নাইট্রিক অক্সাইডের জন্য আমাদের যে উৎপাদন কিভাবে ন্যাচারালি করতে হবে সেটা কথা বলছি প্রসঙ্গ ক্রমে এই আলোচনাটা চলে আসলো কারণ আমার যদি গ্যাস্ট্রিকের মানে পেটের যে এনভারনমেন্ট সেটা যদি ঠিক না থাকে তাহলে তো আমি যদি খাইও সবুজ শাক সবজি হবে গ্যাস হবে ডায়রিয়া হবে পাতলা বাইনা হবে ফার্মেন্টেশন হবে এবং এটা আমার পেটের ভিতর ভুট ভাট করে আরো আমার হবে তো তার মানে যারা শাক সবজি হজম করতে পারছেন না তারা কয়েকটা বিষয় খেয়াল রাখবেন যে আপনার পেটের যে এনভারনমেন্ট নষ্ট হয়ে গেছে অথবা গ্যাস্ট্রাইটিস আছে অথবা আপনার হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি ইনফেকশন থাকতে পারে বা আলসার থাকতে পারে অথবা আপনি অত্যন্ত স্ট্রেস কন্ডিশনে আছেন অর্থাৎ অথবা আপনার গাটের ব্যাকটেরিয়া ভালো না আপনার বাজে ব্যাকটেরিয়া দিয়ে পেট ভর্তি হয়ে আছে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের আলাদা ভিডিও আছে সেগুলো দেখবেন সামনে এগুলো নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব তো একজন একটু আগে একজন একটা কমেন্ট করেছেন যে নাইট্রিক অক্সাইড অতিরিক্ত হলে সেটা শরীরের জন্য খারাপ আমরা একমত এটার সাথে আপনি ঠিকই বলেছেন অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো না তো আমরা অতিরিক্তের কথা বলছি না কিন্তু বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে এটা আসলে ল্যাকিংস থাকে হ্যাঁ অতিরিক্ত তো থাকে না কম থাকে আর আমরা যদি অতিরিক্ত করি সেটা কেমিক্যাল সোর্স থেকে করি সেটা শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এই বিষয়ে আমরা একসাথে একশো একমত ভাই আপনার কমেন্টটা আমরা নিয়েছি আহ রবিউল হোসেন এই কমেন্ট করেছিল আপনাকে ধন্যবাদ আপনি ঠিকই বলেছেন যদি অতিরিক্ত হয় এবং সেটা যদি আনন্যাচারাল হয়েতে হয় তো আনন্যাচারাল এবং অতিরিক্ত কখনোই ভালো না এটা আমরা সব সময় বলি আমাদের সব কিছু মনে রাখবেন যে আমরা পরিমিতি ভিতরে থাকতে চাই সব কিছুতে ল্যাকিংস যেমন আপনার খারাপ অতিরিক্ত খারাপ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড না থাকা যেমন একটা ধ্বংস বেশি থাকলেও ধ্বংস তো আমরা আসলে ন্যাচারাল ব্যালেন্সের কথা সব সময় বলে আসছি তো আমাদেরকে কেউ ভুল বুঝবেন না হ্যাঁ আমাদেরকে ভুল বুঝবেন না এই ভুল বোঝার অবকাশ নেই ধন্যবাদ আপনাদেরকে আপনার সুন্দর কমেন্টের জন্য जहांगीर मुख तैरि खबर श्वास प्रश्न ना और नाक तैरि श्वास प्रश्न प्रत्येक जिन ही एक उद्देश्य आ हाथ तैरि तैरि ना किस मुख किस प्रत्येक फांगशन रही गेस এখন আমি যদি নাকের ফাংশনটা মুখে নেই অবশ্যই আমার প্রবলেম হবে সব জায়গায় প্রবলেম হবে আমরা মুখের প্রবলেম হবে আপনার ওই যে বললাম নাকের কাছে ঠিক মতো হবে না আর নাককে জাল্লা পাক এখানে নাকের কাছে তৈরি করার জন্য একটা জায়গা দিয়ে দিছে এটা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে প্যারানাজাল সাইনাস হ্যাঁ কি উদ্দেশ্যটা কি উদ্দেশ্যটা হচ্ছে 
দেখেন কত ইন্টেলেকচুয়াল ভাবে আমাদের তৈরি হয়েছে হয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী অ্যান্টিভাইরাস অ্যান্টিফাঙ্গাল অ্যান্টিবাকটেরিয়াল এই জন্য এর নাকে বুঝছেন যে আমাদের মধ্যে নাজাল ব্রিথিং এর তৈরি হয় না এই জন্য বুঝছেন অন্য কোন কারণ এখানে নাই বুঝছেন এবং এইখানে দেখা গেছে সবচেয়ে বেশি নাইট্রিক তৈরি হয় আমাদের পারানাজাল সাইনে আছে সবচেয়ে বেশি বডিতে বডি সবচেয়ে বেশি পারানাজাল ইয়েতে তৈরি হয় না ঠিক আছে কিছুর জন্য শুধু এই জন্য যাতে আমাদের প্রোটেকশনের জন্য যাতে আমাদের এখান থেকে ভিতরে না যায় কোনো কিছু যেটা আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতি ভিতরে যায় শরীর যদি আপনার তিনটা ওয়ে নাইট্রিক্স ঠিক মতো উৎপন্ন হয় তিনটা সিস্টেম যদি ঠিক মতো কাজ করে ইনশাল্লাহ কোন কোভিড কোন ভ্যারিয়ান্ট কোন কিছুই আপনার জন্য হেডেক না এটা সম্পূর্ণ ভুলে যান কোনো কিছু হেডেক করার জন্য আমাদের হেডেক হচ্ছে যে আমাদের প্রবলেম সবারই নাকে নাক কনজেশন এখানে সাইনাসিটিস অনেক কিছু বিভিন্ন প্রবলেম হচ্ছে আমাদের এইখানে নাকের ব্রিথিং বলতে গেলে নাই আপনারা বিশ্বাস করবেন না আমি বলবো এইটি থেকে নাইনটি পারসেন্ট লোক আপনারা দেখবেন যে নাজাল ব্রিথিং ঠিক মতো হচ্ছে না আপনাদের ঘুমান দেখবেন সবাই বলতে গেলে মহা বুঝছেন খাবার টাবার বিভিন্ন কারণে এখানে রয়ে গেছে যার জন্য আমাদের ইমিউন সিস্টেম ও নাইট্রিকা তৈরি করতে পারে না খাবার তো আমি বাদি দিলাম এখন দেখেন আপনারা নিজেরা চিন্তা করেন এই যে আমি তো এই জিনিস বললাম যে আপনাদের শরীরে কি প্রচুর পরিমাণে নাইট্রিকা হওয়ার সুযোগ আছে না ডেফিসিট আপনারা নিজে চিন্তা করেন আপনার নিজেরা উত্তর খুঁজা বার করেন যে আমার শরীরে কি প্রচুর পরিমাণে নাইট্রিকা হইতেছে না ডেফিসিট হান্ড্রেড পার্সেন্ট লোকের নাইট্রিকা ডেফিসিট যারা জানেন না যে কীভাবে নাইট্রিকা তৈরি করতে হবে এবং কি করতে হবে ওদেরকে বাদ দিয়ে আমি বলবো যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট লোকের শরীরে নাইট্রিক অক্সাইডের অভাব রয়ে গেছে এই জন্যই আমরা অ্যাকচুয়ালি স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগতেছি এবং কোনো ই পাচ্ছি না যে কিভাবে এটা ফিক্স করব কি জন্য আমরা তো এইদিকে কাজ করতেছি না আমরা কেউ ছমানে খেয়ে যাচ্ছি কোনো জিনিস যেটা নাইটিক থেকে আরও ধ্বংস করে এই জন্য আমরা সুস্থ হচ্ছে না তো এই বছর বলতেছি যে আপনারা চিন্তা করেন যে এখন নাক নাজাল ব্রিথিং আগে করতে হবে আমি বলছি সবসময় আমার তিন নম্বর সুস্থতা হচ্ছে स्पेशल गुन्ना दे गुन्नार मत अर्थात अपना आज के आज के पंचायर
এরকম বিভিন্ন রকম হামিং আছে আবার বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধরনের যেমন আমি এই যে এখানে এই যে ত্রিনয়ন এখানে একটু আঙ্গুল রেখে এখানে আঙ্গুল রেখে কানের এই যে এই সাইডে এই সামনে আঙ্গুল রেখে দেখেন এইভাবেও করা যায় হ্যাঁ চোখ বন্ধ রেখে যে অর্থাৎ আপনার এই যে নেজাল প্যারানেজাল সাইনাস গুলোকে একটু ভাইব্রেট করা অনেক সময় ভাইব্রেটর দিয়েও করা যায় টিউনিং ফর্ক দিয়ে করা যায় এভাবে একটা দেখেন আপনি এভাবে করেন দেখবেন আপনারা করে দেখেন এখন করেন এই যে प्रब्लेम आकेम आईटार मध्यमे अनेक उपकार पे कारण पैरानाजल क्लियरेंस हो जाए এবং আমাদের যারা এটা ফলো করেছে আমার যারা পেশেন্টরা তারা দেখছে যে তারা এগুলো করার ফলে তার এমনিতেই নাক পরিষ্কার থাকছে প্যারানাজাল সাইনাস গুলো এবং সাইনোসিটিস এর প্রবলেম থেকে বা বেঁচে যাচ্ছে স্লিপ অ্যাপনিয়া ভালো হচ্ছে ভালো ঘুম হচ্ছে এবং এই যে মুখ হা করে যে ঘুমানোর অভ্যাস হ্যাঁ আমি একটু এখানে অ্যাড করি দুটো জিনিস সেটা হচ্ছে অনেকের আমাদের স্লিপ অ্যাপনিয়ার প্রবলেম আছে তাদের জন্য একটা সিম্পল অ্যাডভাইস দেই মানে এত বড় বড় আপনার এই আশি নব্বই হাজার বা এক লাখ টাকা দিয়ে আমরা অনেক সময় যে একটা মুখের ভিতরে আমরা সিপ্যাপ মেশিন বাইপ্যাপ মেশিন এগুলো আমরা লাগাই তো এই যে এই শ্বাসের জন্য অর্থাৎ আপনি সিম্পল একটা টেকনিক শিখাই দেখবেন যে এই আপনার এক লাখ টাকা লাগবে না আপনি জাস্ট একটু নেজাল ডাইলেটর দেখবেন লেখেন নেজাল ডাইলেটর একটা প্লাস্টিকের মতো ডিভাইস যেটা নাকটাকে একটু এভাবে খোলা রাখবে আর যদি এটা আপনার কাছে না পান তাহলে একটু মানে মাইক্রোপোর্ট দিয়ে জাস্ট নাকটাকে এভাবে টেনে রাখুন আর একটা ছোট্ট মাইক্রোপোর যেটা টেপ আর কি যেগুলো দিয়ে আমরা ক্যানোলা টেনোলা ফিটিং করার সময় লাগাই চার কোনা করে কেটে জাস্ট ছোট্ট একটু বন্ধ রাখুন এই এইভাবে জাস্ট ঘুমের সময় যদি আপনার খারাপ লাগে জিব্বা দিয়ে টেনে সরাতে পারলেন পুরোটা লাগাতে হবে না জাস্ট মাঝখানে একটু লাগাই রাখুন তাতে কি হবে আপনার মুখটা বন্ধ থাকবে আপনি ঘুমের ভিতর হা করবেন না এবং আপনার নাকটা একটু ডাইলেটেড থাকবে এবং নাক দিয়ে আপনার শ্বাস হবে দেখবেন যে চমৎকার ঘুম হচ্ছে অনেকেই দেখবেন ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠে অনেকের অক্সিজেন স্যাচুরেশন নেমে যায় ড্রপ করে যায় অনেকের দেখা যাচ্ছে যে আপনার এই যে হা করে শ্বাস নেওয়ার কারণে একটু পরে মুখ ড্রাই হয়ে যায় একটু পর পর পানির পিপাসা লাগে একটু পর পর তার ঘুম ভেঙে যায় উঠে উঠে পানি খায় আবার হা করে আবার দেখা যায় যে হা করে শ্বাস নিয়ে মুখ ড্রাই হয়ে যায় এবং মুখের এনভারনমেন্টটা যেটা একটু আগে আমরা বললাম নষ্ট হয়ে যায় মুখের ন্যাচারাল পরিবেশটা নষ্ট হয়ে যায় তো সিম্পল একটা অ্যাডভাইস আপনারা প্লিজ দেখুন এটা করে যে একটু মাইক্রোপোর এখানে মুখে লাগান একটা ন্যাচারাল ডাইলেটর এভাবে দেওয়া একটা প্লাস্টিকের মধ্যে ডিভাইস যে নাকাকে আর একটু ফাঁক করে রাখা অথবা একটা এই যে টেপ দিয়ে নাকটাকে জাস্ট একটু এইভাবে এভাবে একটু টেনে রাখা আর হচ্ছে এই যে মাঝখানে একটা ছোট্ট টেপ দিয়ে লাগিয়ে দিলেন দেখবেন যে প্রিয় দর্শক যে আপনাদের এক লাখ টাকা দিয়ে আর মেশিন কিনতে হবে না আর অনেকেই মেশিনের ভিতরে মানে ডিসকমফোর্ট ফিল করে অনেকের মানে একটা মনে হয় যে মুখের মধ্যে একটা যন্ত্র দিয়ে ঘুমানো এটা অত্যন্ত আপনি যদি আমাদের নিয়মগুলো মানার পাশাপাশি ভালো এক্সারসাইজ করার পাশাপাশি হামিং করার পাশাপাশি নেজাল ব্রিদিং প্র্যাকটিস করার পাশাপাশি তারপর ওই যে আমরা একটু পরে উইম অফ ব্রিদিং এর কথা বলবো যেটা আমরা বারবার দেখিয়েছি কোল্ড থেরাপি সবকিছুর পাশাপাশি আপনার যখন এই যে টোন যে রেসপিরেটরি মাসেল গুলো টোন কে যখন আমরা ভালো করতে পারবো হ্যাঁ এবং নাকের আমরা বারবার যখন নাকেই শ্বাস নেব তখন নাকের ভিতরে কিন্তু জায়গাটা বেড়ে যাবে অর্থাৎ আমার এই যে যে ভিতরে যে ছিদ্র আছে যে আমার নেজাল কেভিটি গুলো এগুলো বড় ভাবে ডাইলেট হবে এবং আপনি সব সময় মানে নাকে শ্বাস নিতে পারবেন তো সরি ভাই আমি ওই আপনার একটু আপনাকে হারানোর কারণে আমি টেনে গেলাম আর কি প্লিজ হ্যাঁ ভেরি গুড ভেরি গুড তো আপনি ঠিক বলছে অনেকগুলো আপনার হামিং ব্রিথিং এর অনেকগুলো ই আছে शुद्ध रिलैक्सेशन फिल करते हैं 
भलो गम हो उत्पन्न करते टिकली सब समय खबर खबर खान शरीर टक्सिन टू खान चिंता करते तैरिंग मान <laughs> 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 डायमंडल प्रमाण कर शर्टी पागल मान 
এইটা আপনার অ্যান্টি ইনফ্লেমেটারি সাইটোকাস তৈরি করে এর মানে কি এই বিচিংটা হচ্ছে অ্যান্টি ইনফ্লেমেটারি ইমিউন মডুলেটর এবং আমি যা বললাম হেলদি স্ট্রেস শর্ট টার্ম হেলদি স্ট্রেস দেখেন এখানে কি হয় অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট জিনিস এই ব্রিথিং এক্সারসাইজের মাধ্যমে আমাদের একটা সায়েন্টিস্ট বর বলে সে বরের যে নিয়মটা ই করছে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অক্সিজেনের যে সম্পর্কটা একটা ওদের মধ্যে সম্পর্ক আছে আমরা সবসময় জানি অক্সিজেন আমরা অন্য কিছু জানি না কার্বন ডাইঅক্সাইড যদি শরীরে না থাকে কার্বন ডাইঅক্সাইড যে শরীরে কমে যায় যেটা থাকা দরকার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ব্যালেন্স অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড হচ্ছে ব্যালেন্স থাকতে হবে এই ব্যালেন্স যদি নষ্ট হয়ে যায় তখন কি হবে আপনার শরীর এসিডিক হবে এবং আপনার শরীর ভিতরে অক্সিজেন থাকবে না আপনার এনার্জি প্রডাকশন ঠিক মতো হবে না বিম হবের এতে এইটা ঠিক মতো ই হয় যে আপনার ব্যালেন্স মানে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অক্সিজেনের ব্যালেন্স আছে কীভাবে দেখেন যখন আমরা তিরিশটা হাইপার ভেন্টিলেশন বুঝছেন তিরিশটা আমরা আচ্ছা বলতেছি পদ্ধতিটা কি আর মানুষের মস্তিষ্কে ঢোকাতে চাই আমরা রিপিটেশন করব বারবার দেখাবো বারবার দেখাবো যেন মানুষ করে কারণ এত বলার পরেও কেউ করছে না তো হ্যাঁ অল্প কয়েকজন করছে যারা করেছেন যারা করছেন তারা একটু কমেন্ট করে দেখান তো একটু দেখি কারা কারা মানছেন আমি দেখাচ্ছি মানে দেখেন কিভাবে হয় আমি একটা দেখাবো যে একটা শ্বাস আপনি কিভাবে নিবেন এরকম তিরিশটা শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার পরে তিরিশটা মানে গনবেন তিরিশটা শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার পরে প্রশ্বাসটা যদি ফেলবেন এরপরে আপনি হোল্ড করবেন মানে আপনার এরপরে আপনি যখন হোল করলেন যখন যতটুকু আপনি থাকতে পারেন যেই পর্যন্ত আপনার পারতেছেন না এই পর্যন্ত থাকবেন এরপরে আপনি শ্বাস নিবেন শ্বাস নেওয়ার পরে আবার হোল্ড করবেন আবার হোল্ড করে পনেরো গনবেন ওয়ান টু থ্রি ফোর পনেরো মানে পনেরো সেকেন্ড আর কি মানে পনেরো সেকেন্ড এখানে পনেরো সেকেন্ড অথবা কেউ যদি থেকে বিশ হ্যাঁ একটু বেশি পনেরো থেকে বিশ ই করে আবার আবার ফেলবেন এই হচ্ছে একটা সাইকেল একটা সাইকেল এরকম আমাদের তিনটা সাইকেল করতে হবে বলছে যে নাক মুখ আপনারা নিবেন বসে করবেন না শুয়ে কিছু জন্য এটা লাইট হেড মানে আপনার মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারে মাথা ঘুরে পড়ে পড়ে যেতে পারে এই জন্য আমি রেকমেন্ড করব এইটা আপনারা বসে করবেন আর না হয় শুয়ে করবেন যারা প্রথম অবস্থায় কিভাবে সবাই করে বুঝেন এখন দেখেন কিভাবে প্রথম পেট পেট নাক দিয়ে এরকম তিরিশটা শ্বাস প্রশ্বাস নেবেন দেওয়ার পরে হোল করবেন প্রথম দেখবেন যে আপনি খুব একটা বেশি না সাইকেলটা দেখবেন যে আপনি 
অনেক হোল্ড করতেছেন থার্ডে দেখবেন যে আরো বেশি হোল্ড করতেছেন এমন কি দুই মিনিট পার হয়ে যাবে দুই মিনিটের বেশি করতে পারবেন একসাথ করবে দুই মিনিটের বেশি করতে পারবেন দেখবেন যে ফ্যান্টাস্টিক এটি এখন আমি বলতেছি যখন আপনি হাইপার ভেন্টিলেশন করেন আপনার কি হচ্ছে বডিতে কি হচ্ছে আপনি যখন শ্বাস নেন অক্সিজেন ঢুকাচ্ছেন ফেলতেছেন কার্বন ডাই অক্সাইড বের করছেন হাইপার ভেন্টিলেশনে কি হয় আপনার শরীরে কার্বন ডাই অক্সাইডের ডেফিসিট দেখা দিচ্ছে ডেফিসিট দেখা দেওয়া মানে কি আপনার আলকালোসিস হচ্ছে হচ্ছে আলকালোসিস কারণ আপনার কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে যাচ্ছে এটি যেহেতু আপনার আলকালোসিস হচ্ছে আপনার প্রত্যেকটা সেলের এনভায়রনমেন্ট থাকতে হবে স্লাইটলি এসিডিক যদি আপনি হিমোগ্লোবিন থেকে অক্সিজেনটা সেলের ভিতরে ঢুকে এটার জন্য আশেপাশে থাকতে হবে স্লাইটলি অ্যালকালান কী জন্য ওইখানে তো এনজাইম কাজ করে আমি এর আগে একটা ভিডিওতে বলছিলাম টু থ্রি ডিপিজি এনজাইম কাজ করে এই এনজাইমটা একমাত্র ওই স্লাইটলি অ্যালকালান এনভায়রনমেন্টেই কাজ করে যদি আপনার ওইখানে छाड़ा डिफिसियंसिटी ওদের ডাইজেশন নাই আইবিএস আইবিএস কিন্তু এখানে একটা বিরাট পয়েন্ট আছে আইবিএস বিরাট ফ্যাক্টর বিশাল বড় এটা 100% কোরিলেটেড ঘুম ভালো না হ্যাঁ বুক ধরফর করি না কাফা সিবা বন্ধ হই যাও যেমন তারি হাত ফা তারি মারি সব বন্ধ হই যে দলা ফাকাই যাও ব্যাক সব কিছু আছে এই যে এখন বুঝতে আছেন যে কার্বন ডাই অক্সাইড এটা হচ্ছে মেডিসিন এটা হচ্ছে ন্যাচারাল মেডিসিন কার্বন ডাই অক্সাইড যদি ব্যালেন্স না থাকে অক্সিজেনে তখন আপনার অক্সিজেনের কোনো মূল্য নাই এই জন্য কার্বন ডাই অক্সাইড বলা হয় এটা হচ্ছে সিগনালিক মৌলিক ব্রেন কার্বন ডাই অক্সাইড আপনার ব্রেন কি খবর দেবে যে আপনার ব্রিথিং কতটুকু হবে এবং আপনি এটা ডিপেন্ড করবে শরীরের যে পিএইচ অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট জিনিস যখন পিএইচ কমে যাবে মনে করেন এসিডিকে চলে আসবে ব্রেন খবর দেবে তাড়াতাড়ি মানে কার্বন ডাই অক্সাইড বের করো মানে আপনার कार যারা অন্যরা এটা করতে উৎসাহিত হয় তো আমি পার্সোনালি প্রচুর बेनिफिट পাচ্ছি তো আমি কি बेनिफिट পাচ্ছি মুজিবুর রহমান ভাই কি बेनिफिट পাচ্ছেন এবং এই পুরো বিষয়টা যে কার্বন ডাই অক্সাইড এর যে ব্যাপার এখানে অনেকগুলো ব্যাপার ঘটছে আমরা প্রথমে কার্বন ডাই অক্সাইড বডি থেকে ওয়াশ আউট করে বের করে দিচ্ছি তারপর দম হোল্ড করে রাখছি রেখে আমরা ভাইটাল অর্গানকে সাপ্লাই দিচ্ছি আমরা ডিপ ইমিউনি ইমিউন সিস্টেমটাকে পিনিট্রেট করছি আমরা ইমিউন ইমিউন সিস্টেমটাকে জাগিয়ে তুলছি যেন তারা ইমার্জেন্সিতে কি করবে বুঝতে পারে আরো 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 অনেক কথা আছে এখানে তো আমরা এটা নিয়ে আগামী প্রোগ্রামে ইনশাআল্লাহ আমরা ডেট দিয়ে দিব আমরা আবারো হয়তো এরকম একটা টাইমে আগামী কোন একদিন আমরা বলে দিব আপনাদেরকে তো আমরা বাকি আলোচনা করব আর আমরা যেহেতু শ্বাসের সপ্তাহ চলছে তো আপনারা সবাই শ্বাসের ব্যায়াম করতে থাকুন করতে থাকুন করতে থাকুন এবং শেষে আর একটা মজার জিনিস দেখি আমি শেষ করি সেটা হচ্ছে যে যাদের সাইনাসের প্রবলেম আছে বা যাদের নাক ব্লক থাকে তারা এই উইম হপ করার সময় যে কাজটি করবেন যে আমরা যে ঘন শ্বাস নিচ্ছি এবং এটা কিন্তু আন ইন্টারপ্রেট নিতে অর্থাৎ মানে কোনো থামা থামি নেই মানে হাইপার ভেন্টিলেশন মানে হাইপার ভেন্টিলেশন নিয়ের পরে ছেড়ে দিয়ে আটকে রাখেন যখন টেনে নিয়ে আটকে আটকানোর সময় এরকম ঢাক বন্ধ করে 
এরকম কানের ভিতর দিয়ে মানে দেবেন যে কানটা এরকম একটা বাতাস চলে যাবে দেখেন এরকম আমরা একটা প্রেসার দিব এবং এই নাকটাকে চেপে ধরে নাকটাকে ফুলাবো যেটা আমরা ভালসালবাল ম্যানোভার বলি আর কি মেডিকেলে মুজি বরনে বুঝতে পারছেন তো হালকা প্রেসার দিবে বেশি জোরে প্রেসার দিলে কানের পর্দা ফাটে যেতে পারে হালকা প্রেসার দিয়ে আমি নাক বন্ধ রেখে এরকম ওই যে 15 20 সেকেন্ড আমি একটু প্রেসার দিব এটা পাওয়ার জেনারেট করব এবং নাকে দেখবেন যে চার পাঁচটা করার পরে হ্যাঁ বা ছয় রাউন্ড করার পরে দেখবেন যে আপনার নাক ক্লিয়ার হয়ে গেছে আশ্চর্য ব্যাপার কোনো ড্যাজাল ডিকনজেস্টেন্ট লাগছে না কারণ ওই যে নাইট্রিক অক্সাইড এই কাজটা করছে এবং আপনি এটাকে ফ্যাসিলিটেট করছেন আপনি নাক বন্ধ করে এটা পাওয়ার দিবেন তো এটা দেখে আজকে শেষ করছি মুজিব রহমান ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা বাকি যে আলোচনা আছে অক্সিজেন ইউটিলাইজেশন কার্বন ডাই অক্সাইড কেন লাগবে কার্বন ডাই অক্সাইডের কনসেনট্রেশন ভালো না থাকলে যে এটা টিস্যুর ভিতরে অক্সিজেন পৌঁছাতে পারে না হিমোগ্লোবিন যে অক্সিজেনটাকে ছেড়ে দেয় না ধরে রাখে কার্বন ডাই অক্সাইড আসার ফলে অক্সিজেনটা আমাদের টিস্যুর ভিতরে ঢুকে তো এই পুরো বিষয়টা নিয়ে আমরা আগামীতে আরো আলোচনা করব তো আপনারা বুঝতেই পারছেন যে শ্বাসের ব্যায়ামের গুরুত্ব কত বেশি সো আপনারা এটা করতে থাকুন এবং নিজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ করুন নিজের শ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করুন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করুন আপনি নিজের নিয়ন্ত্রণ যখন নিজে করতে পারবেন পুরো পৃথিবীকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন প্রিয় দর্শক আর যদি আপনি মাইন্ড মাইন্ডের দাসত্ব করেন মনের দাসত্ব করেন তাহলে আপনি একটা আম জনতা সাধারণ একজন মানুষ হিসেবে মানুষ আপনাকে চিনবে না মানুষ আপনার সম্বন্ধে জানবে না সো আগে নিজের পাওয়ার আপনি পরিস্থিতি চেঞ্জ করতে পারবেন না পরিবেশ চেঞ্জ করতে পারবেন না সমাজ পরিবর্তন করতে পারবেন না আশেপাশের লোককে পরিবর্তন করতে পারবেন না সিচুয়েশন পরিবর্তন আপনি শুধু একটি জিনিস পারবেন সেটা হচ্ছে আপনাকে পরিবর্তন করেন সো আপনি আপনাকে পরিবর্তন করুন আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করুন আপনার গমের নিয়ন্ত্রণ করুন এবং আপনি নিজের মনে নিজেই রাজা হন হ্যাঁ এবং নিজের যে ভিতরে পটেন্সিয়ালিটিটাকে আপনি জাগিয়ে তুলুন আপনার ভিতরে যে পাওয়ারটাকে জাগিয়ে তুলুন আপনার ভিতরে যে মানে কনফিডেন্সটাকে জাগিয়ে তুলুন সো আমি মনে করি যে এটার জন্য আমাদের সব কিছু পাশাপাশি অবশ্যই মনে রাখবেন যে মুদিব রহমান ভাই যে সাতটা গোপন সূত্র আমি যে বলছি যে পাঁচটা বুনিয়াদ অর্থাৎ আপনাকে ভালো খাবার রোজা রাখা ব্যায়াম করা সূর্যের আলতে যাওয়া মানসিক প্রশান্তি চর্চা করা ভালো ঘুমা সব কিছুর সঙ্গে এই দমের চর্চা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এটার উপকারিতা সব ক্ষেত্রে আছে তো ধন্যবাদ ভাই আপনাকে আগামীতে আমরা আরো সবাইকে ধন্যবাদ কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অক্সিজেন এটাকে বোঝাবো প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম